La Plaza de Garibaldi ha sido el mejor lugar para albergar el Museo del Tequila y el Mezcal Mutem y desde hace cinco años ha dado este servicio. Para conocer más al respecto, el día de hoy entrevistaremos a Cristian Merlo. ¡Vamos con él! Haciendo una encuesta al turismo, eh, que le pregunta qué es lo más representativo del de México hacia el mundo y bueno, pues lo que relacionan siempre fue el mariachi con el tequila y bueno, en base a, ese, a esa encuesta pues decidieron hacerlo aquí en Garibaldi que, bueno, que es un icono para la música del mariachi El museo es un museo eh, tiene un costo de 50 pesos eh, se les da una explicación de cómo se hace el proceso artesanal e industrial de esta bebida tenemos una colección, como bien dices, de botellas de tequila y mezcal, donde el productor se acerca con nosotros. Eh, este es una, hace una donación totalmente gratuita. Nosotros lo ponemos en exhibición y le damos ingreso a nuestros centros de consumo, que también tenemos una tienda de, de artesanías y productos mexicanos. Tenemos una cantina y tenemos un restaurante en la parte de arriba, que es una terraza. Entonces, el... el el proceso es lo único que cobramos en la entrada al museo y tienen, bueno, pues aparte de la, de la visita de esto, de, de la elaboración del tequila y el mezcal, hay una sección donde está eh, eh, la, la música del mariachi, se habla de Plaza Garibaldi, tenemos una exposición de sala de, permane de temporal y bueno, se da una degustación de tequila y mezcal al final del recorrido. Eh, tenemos también recorridos por la plaza, eh, conocerán el Tenampa, el Mercado San Camilito, eh, pulquería y aquí en el museo cerrarían su visita en la plaza con una cata de tequila es un blanco reposado y añejo entonces prácticamente lo que hacemos es eh, enseñar eh, realmente el, el modo de tomarlo ¿no? quitar esa, esa mala fama del shot o del caballito de, de tomarlo de golpe Junto con los mariachis también se da un evento muy especial conocido como Tertulias. Aquí, en la terraza del Mutem, puedes realizar la tuya. Cristian Merlos nos habla más al respecto. El fuerte del museo son los eventos. Hacemos eventos en todo el museo y así en toda la instalación. Tenemos grupos de diferentes partes del mundo. Nos acercamos con agencias de viajes, con hoteles. Eh, tenemos eh, programas muy culturales de catas o eventos, eh, presentaciones de, de, de botellas, de revistas, de cenas de fin de año. Entonces, el museo, vaya, en, en la parte de arriba, que ya conocerán ustedes, que es la terraza, está abierta para cualquier tipo de evento. Eh, ejemplo, pues te puedo dar miles. Eh, yo, yo lo que tengo ahorita los viernes y sábados es, es presentaciones de imitadores de música mexicana que también vienen como parte del, del atractivo de la plaza y tenemos bueno pues las agrupaciones que hay aquí de mariachis norteños jarochos este eh, entonces es variado a la, la música que van a encontrar esos es los viernes y los sábados tenemos grupo de salsa en vivo es muy atractivo para la gente estar en la en, en la terraza del museo del tequila y el mezcal y contemplar toda la, la vista que tenemos en, en, en esta parte del, del edificio donde podrán ver este bellas artes el zócalo el 15 de septiembre, bueno, pues es, es el día más fuerte, de, no nada más del museo, sino de la plaza. Nos encontramos en la cantina del Museo del Tequila y el Mezcal. Si quieres conservar un recuerdo de este lugar, puedes acudir a la tienda, donde encontrarás muchos souvenirs y botellas muy interesantes. Berenice Guerrero nos habla de estas botellas. Eh, esta es parte, una extensión más del museo. En la tienda van a encontrar una gran variedad de botellas, tanto en tequilas como en mezcales y derivados de agave. Los mezcales tenemos de los siete estados de la república, los siete estados que producen mezcal. El tequila tenemos de tres estados, que es de Guadalajara, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. La diferencia en los tequilas es el tiempo en barrica, el blanco es de la destilación directo a la botella, el reposado es de tres meses a menos de un año, el añejo es de un año a menos de tres años y un extrañejo es de tres años a menos de cinco años en barrica. Eso es lo que le da las tonalidades al tequila, por eso hay, entre más tiempo es más oscuro un tequila. Hay una gran variedad de agaves, de hecho entre más difícil sea encontrar un agave, o sea silvestre, es más costoso un mezcal. La mayoría de las personas eh, no lo saben y cuando ven los precios, pues algunas veces piensan que es muy costoso, pero es por eso, porque pasan más tiempo y es muy difícil encontrarlos. Un agave tarda en madurar de 
17 a 18 años y eleva muchísimo más su precio que una agave de 7 años. Podríamos decir que la industria tequilera eh, no solamente se está especializando solo en su contenido, sino ahora están poniendo más eh, atención en el diseño de sus botellas y tenemos botellas todas elaboradas a mano. Eh, hay algunas botellas que de hecho vienen enumeradas, algunas botellas que solamente por el simple hecho de que es una botella muy costosa, como tenemos el caso de una botella que es de cristal cortado, solo la botella tiene un costo muy elevado. Entonces creo que la industria se está especializando mucho en, en el detalle de las botellas. Con cámara de Juan Pablo González, para Si es mi tierra, presumiendo México, Alma Cázares.